queridos amigos, estamos de volta para mais gameplay de Gamer 1998. Aqui foi a parte que nós paramos da última vez, né? Está rolando aqui, cara, tipo uma fumaça aqui que está contaminando quem está do lado de fora aí das casas aí. Então, a gente tem, usa essa máscara aí, né? O personagem usa, igual o Hulk do Resident Evil 2, mas isso não está... Me impedindo de ser contaminado e afetado não. Devagarzinho aí, a minha respiração tá, tá indo pro beleléu. Entendeu? Então nós vamos ter que ser rápido aqui pra gente chegar até alguma casa aí pra gente ter alguma proteção. E olha o que, que a gente vai encontrar pela frente. A gente tem que chegar até ali, cara. E até chegar lá, teremos desafio aí. Bastante monsters pela frente aí. Vamos coletar alguma coisa aqui rápido e ser rápido o mais rápido possível. Tirar do caminho só o, o que der. Ó, e mostro já. Ó. Cai logo, cai logo. Não tem muito tempo não. Mano. Caraca, vai vir um pelas costas ali, mano. Caraca, ele não caiu não, mano. Esse estilo só serviu pra me dar uma envergada nele. Pra mim ganhar, ponta, ganhar tempo. Aí eles vindo ainda aí. Caraca, cara. Olha como é que o jogo já começa, cara. E aqui eles correm. Eles não são lentos igual no Resident Evil, não, cara. Olha lá como é que a puxarada corre. Corre pra caramba, cara. Eu tenho que chegar até aquela caixanga lá. Aqui não tem nenhum item, ah, tem uma munition aqui, vamos correr, vamos correr. Sebo nas canelas. Que? Apareceu F ali pra apertar, parece que eu vi isso. Tá acabando minha estamina, minha respiração. Vamos! Chega. Fica tranquilo, dá até tempo de eu coletar item aqui. Caso eu veja que tá ficando frenético, eu entro ali pra dentro da casa. Ah, tem que ver também se não é pedir chave ali, né? Só falta pedir chave e eu não tenho uma, uma no bolso no momento. Ah, tranquilizou. Maravilha, mano. Mano, olha, cara. Olha como é que eles vêm, cara. Muito pânico, mano. É, eles, eles vêm dando essas tremidas aí. Sei que era pra quebrar aquele bonequinho ali. Porque aqui é exemplo do Resident Evil 2 de Maker. Tem também esses bon uns bonequinhos aí que a gente quebra. Pra gente botar recorde, sabe? Opa! Caraca, mano. Ai, filho. Minha bala já foi pro... Foi pro limbo. Só tenho oito balinhas aqui na, na beretinha. Já já eu vou ter que tentar farmar munição. Pra você ver, na gameplay passada eu tava economizando aí. Logo de cara aqui já, já gastei bala pra caramba. Tá vendo como é que são as coisas? Aqui tá cercado, uma bagunça no caminho. E agora é assim, ó. a gente tem que abrir a porta e ficar prestando atenção. Agora o drama do jogo vai aumentar. Aqui tem uns monstros aqui que ficam escondidos de cantinho, entendeu? O jogo deu um save automático ali, peguei uma barra energética e ficar assim de longe, não dá pra sair metendo as caras não. E vou sair lá fora de novo. Opa! Caraca! Cai, cai logo, cai logo! Cai, 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 cai. Isso aí! E não levante, até que eu vou embora. Mano, tô vendo que eu vou ter que equipar outra arma. Né? Poxa, eu tô perdendo estamina já aí, de contaminação. Opa! Cara, esses grunhidos dele, deles estão feios, mano. A pessoa fica tonteada. Olha lá, levantou o outro lado. E olha como é que ele corre, ó. Ah, deu um fatality nele. Fatality, mais um fatality, e 
literalmente perder a cabeça. E aqui eu tenho que ser rápido, né? Ah, vai querer, tinha um ficar gastando minha arma não, mano. Aqui parece que vai ter amulete aqui, ó. Pô, tô precisando, cara. Ah, papereta, maravilha. Olha o outro vindo de, de esquininha, pra me enganar. Sai logo. Não tem todo o tempo do mundo, não. Até o boneco quando cansa, assusta, cara. <risos> o efeito sonoro que ele faz quando tá, tá cansado, cara. Cai logo, cai logo. Rapaz. Pô, podia dar pra mim entrar nessas casas aqui. Pra mim marcar um 10 até voltar a minha estamina. Mas infelizmente, né? O jogo não me dá essa colher de chá, Ah, arrebentei o cérebro dele. Tá dando bom, a gente só tá perdendo munição, né? Tá isso é chato. Cai logo, cai logo, cai logo. Mais seis balinha. Caraca, ainda tem zumbi ali, mano. Opa, deu pra entrar. Que maravilha. Companhia, né? Vai correr. Ah, onde eles estão? Opa, mais? Cara, ele deu um susto. Hein? E quando eles dão essas paradas assim, que finge que vai cair, não cai, é porque eles vão, vão pegar mais fôlego e sair correndo pra me abraçar, entendeu? Por isso que eu fico logo escaldado. Tem caminho pra cá? Não. Só lá pra cima e aqui. Então a gente vai primeiro aqui, ó. Vou andar de baixo. Mas tu não abre isso não? Ah, mano. Parece que dá pra mim pular esse... Esse puzzle aí. Porque eu não tô jogando no dificulte. Se eu tivesse jogando no dificulte, seria obrigatório. Fazer aquele puzzle. E essa loura vai levantar. Ela vai levantar. Quando eu tiver vai, indo embora, ela levanta. Vai agora. Ela vai deixar pra... Vai sair aqui fora de novo. Não dá lugar pra explorar ainda, cara. Já tem lá em cima. Um sapatinho assim, eu não sei. Ó. Caraca, tá vindo lá de cima, mano. tá vindo aqui de baixo. Mano, pensa. Que oh, rapidez que eles andam. Por pouco ele não chega perto de mim. Ia levar um abraço ali bonito. Livros. Ali um caminho, um banheiro, né? Ó, ele levantou, não é isso? Cadê? Eu escutei voz, mano. Ou será que tem um monstro escondidinho ali? Caraca, isso tá me tonteando, mano. Cadê esse monstro? Gente, ele bugou, cara, em alguma parte? Cara, ele vai aparecer de repente, viu? Vai acabar sumonando e aparecendo já perto de mim. Estonteia, cara. A pessoa fica como? Que em pânico. Que em choque. <risos> Ó, meu Deus, começa tudo de novo. Começa. Esse monstro tá preso em algum lugar, mano. Vai acabar ele mudando de lugar. Quando eu sair, ele tá lá fora. Isso que eu tô vendo acontecer. Olha ah, o que que era aí, era isso, tá vendo? Como é que são as coisas? Menos 
normal, gostei. E essa eu gostei. Bem que ela podia ficar bugada ali, né? Na porta ali e parar de me encher a paciência. Aqui tem que ter precaução. Que vai vir mais monstro aqui, cara. Não sei se eu vim daqui. Não, caraca, eu tô dizendo, cara. Olha o que eu tô falando, cara. Que eles pegam uma surpresa. Caraca, mano, tá tendo tanta precaução de cair nisso. Caraca, levei o um abraço do gaiteiro mesmo. Eles dão esses ataques, cara. Eles ficam de esquina, eu não falei pra vocês. Eles têm essa mania, esses zombies daqui desse jogo. Tem que ter maior cuidado, mano. Ah, não acredito. Sai logo, cara. Caraca, ele não caiu, hein? Já tá aqui, quer ver? Olha lá como é que corre. Ele perdeu a cabeça também. Em vez de dar impressão de ter deixado até a coisa pra trás, sabe? Bora, levanta logo pra tu ir pro abate, cara. Não tem tempo todo pra tu, não. Isso, colabora. Uma musiquinha de suspense. Uma mesa de bilhar. Portas. Fliperamas. E aqui uma... Um armário, né? Ao menos isso. Bom, só tem uma porta mesmo, que é essa daqui. Não é por, por ela que nós vamos. Eu voltei, cara. Eu acabei voltando. Ou não? Parece que eu voltei. Essa parte aqui que tá uma bagunça. Tá sendo que tinha um caminho mais a seguir antes de eu entrar aqui nessa parte. Eu vi. Tinha um ônibus ali na frente. Aquela loura levantou, não é isso? Não, já é o outro. Não é? Caraca, mano. O jogo tá muito insano, cara, esse segundo episódio aqui. É isso que eu, que eu tava temendo, cara. Eles só atacam assim, mano. Eles só atacam assim, cara. Eles esperam a pessoa botar a cara e, e dar a corrida e, a, e o ataque. Pode, cara, te perder, perder sangue assim. Por mais que eu jogue na precaução, a coisa acontece. Ó, tempo estreitinho. Vou dar uma de munição de bereta, cara. Existe, filho. Ó, a bala tá acabando. Agora eu tenho 27 certinho, cara. 27 balas ali cravadas. Daqui a pouco eu vou ter que parar em algum lugar, tranquilo, e tentar farmar aí, cara. Acho que dá pra farmar aqui no Option aqui, farmar munição. Uma cena, uma cinemática. HQ, HQ, Agent Liev here. <risos> do, you, do you receive me? Over. Like it's gonna explode. Ah, 
Why didn't the guy in rotation wake me? Uh. Oh, oh yeah. Well. Today it's up to Cooper. It doesn't surprise me that he's late again. Finalmente a gente vai jogar com esse outro personagem aqui. Esse personagem aqui passar para vocês uma visão sobre ele. Ele ele sofre de esquizofrenia, entendeu? Então tem algumas coisas que vão acontecer no jogo com ele aí que tá acontecendo e não tá acontecendo, entendeu? Então, de vez em quando, ele tem que tomar uns analgésicos aí para que a saúde mental dele fique no lugar, que senão começa isso a tomar conta do personagem. Aí começa eu dar tiro aí no vácuo, dar tiro no vento, sem nada estar acontecendo, isso pode me prejudicar, entendeu? Hey, Sam Walker aqui. Eu estou no Tower, no Hunter's Pass. Anybody out there? Over. A coisa é que meu replacement não chegou ainda. Anyone know what happened to Cooper? USFS control. Anyone read me? Anybody? God damn it! <sighs> hey baby, it's me again. Sorry, uh, I must have passed out. Hell of a nightmare, too. Baby, I, I don't think I'm doing too well without my pills. It's only been a few hours, and I'm already starting to feel... Sam, just come home right away. What? Is something wrong? You might say that. We need to talk. Come home. Please. Talk about what? Sweetie? Damn! Damn. It's already been several hours since I took my pills. I hope I can handle it. Vá até o estacionamento. Primeiro a gente vai vasculhar aqui, para ver se a gente não pega alguma coisa, né? Que eu vou precisar. Bom, parece que aqui em cima não tem nada. Vamos pegar nosso caminho, nosso trajeto. Damn, what the hell is going to happen this time? It'll be better for me to go. Ah, oh, Cooper, damn you. I'm not going to cover you this time. Uma musiquinha de suspense, estilo filme de, filme de drama americano. <laughs> Não pode faltar, né? Agora é um pouquinho de, de tempero de Alan Wake. Agora a gente está um pouco com uma, um teor de Alan Wake no jogo. Tipo universo paralelo, no, no terror, survival. Esse cara aqui de vez em quando ele entra nos universos paralelos aí criados pela mente dele. E a coisa fica feia mesmo. Um estágio avançado de, esqui, de esquizofrenia. Eu tô correndo. Aí, ó. ó. Começou as coisas a acontecer, tá vendo? Tô até um susto. Oh, no! No! As The hallucinations are already coming! Exemplo do outro personagem, ele também perde estamina, correr. Tem que ficar controlando. There's no trace of Cooper's car. But where the hell is he? Nada por aqui, a não ser bagunças. Vou ver esse banheiro aqui se não dá nada. Será que é para investigar o carro? Sim. 
Now, what did I do with my car keys? Shit. I must have left them at the tower. Volte procure por chaves. chavezinha ali provavelmente ele deixou a chave cair <risos> será que ela me ataca cara? eu parei pra aguardar por isso não já até sumiu <risos> It only took ah, five é minutes and one incompetent play to twist my perfect game into an imperfect mess. Even so, Kay would have been proud of the fate we thrust upon keen sight. But I still had work to do and players to silence. Now was my turn to make a move. Why the hell are the lights off? Oh, come on. You didn't leave the generator on all night again? Ative o gerador. Cara, não adianta o... O sismo que eu tenho que ficar explorando, entendeu? Atrás de troféus, atrás de munição. O pouquinho que eu joguei esse jogo aqui, eu vi que... As paradas acabam mesmo, eu até, acabei até achando pelo jeito. Entre na residência, beleza. Mas ainda vou explorar aqui antes, sabe? Eu pego alguma arma aí, pô. Não deixa, precisa verificar a casa primeiro. Então vamos lá. Aquele padrão de casa, né? De sonho americano. Sweetie, sweetie. Tem barulhos. Tem sons na casa aí. Do you receive me? Over. Delta 4RG0 pilots have betrayed the company. Attempt to steal samples recovered from Aegis during the flight. Following this conduct, I had to kill Major Sandman. While the second pilot Raven is to be considered misogynistic. Agent Crane has been mortally wounded. 
Should have gotten quieter. You will not get away with this. I have the research data and the last remaining Pollock sample with me. Immediate extraction requested. Over. Request accepted. Status mission updated. The order is to reach the rendezvous point at Sacred Heart Hospital. Scheduled extraction for 10.30 p.m. Zulu. Maximum priority for the delivery of research data. Secondary priority for the recovery of... Damn. They cut me out. It does not matter. I know where you're going, Agent. Vem alucinação já junto. Parece uma sombra, né? Sinistra lá ao longe. Cara, agora eu não sei se é pra voltar pra casa. É, volta pra casa. Provavelmente é isso mesmo. Pegada de sangue. Eita, tô seguindo aquele cara. A mulher dele ali. Just stay right here. I'll come back for you, I promise. I just gotta find the fucker who did this to you. I'll find him myself. The Sacred Heart Hospital. He's going there. And then he'll be there. Mas antes é claro que eu vou dar uma explorada, né? E aí minha mania de sempre explorar. Antes de tudo. Então provavelmente eu vou ter que pegar o carrango, né? Não, não, acho que não. Acho que nem tem mais carro aqui, quer ver? Provavelmente ele até sumiu dali, cara. The bastard. He took my jeep. Wait a minute. By passing with the funicular, I can still get to the city before him. Deixa eu ver se é pra cá naquele caminho que eu tava indo naquela hora. Bom que por enquanto não vai vir zombie, né? Eu não peguei arma nenhuma. Dá pra ficar um pouquinho tranquilo, sossegado. Vamos ver se agora abre aí. Ah, abre aí. Tanto e certo. Ih, mas agora tem zombie. E eu não tenho arma. Cara, como assim eu não tenho arma, mas tem zombies aí pra mim me enfrentar? Hey, you there! What? Is that you, Roland? Ain't you supposed to be crippled for life? 
fuja pro ataque, então era isso mesmo, tinha que fugir. Vou trazer ele para esse canto aqui e fugir pelo canto de lá. Tá? E mais um. Ah, não acredito, cara. Caraca, estreitinho ali, como é que eu ia escapar do, do monstro em ali, cara? Tem que trazer eles aqui pra cima, não é jeito. Agora parece que já dá. Só não pode ter mais, né? Quase. Soltamos um abraço do urso ali. What the? Why is everybody acting like that? Have they all lost their damn minds? I need to get back to the city to. para conversar com esses monstros. <risos> para voltar a ver, veio com três balinhas, nada mal. Vai deixar uma muniçãozinha não? não né? Cara, porcos mortos aí no chão, aí. negócio macabro. Isso daqui chupa a cabra passou por aqui, mano. Munição? Diz que sim. E é aí? Agora melhorou, pô. Melhorou bastante. Olha lá, seis balinhas. Já dá pra mim garantir minha cabeça. <risos> Apesar que dá uma pena dar tiro de 12. Preferia uma peretinha, cara. Tá correndo com você, ela. Corre, vai. Agora eu tenho argumento para conversar com esses monstros. Procurar aqui se não tem munição. Com muito cuidado para não sofrer ataque aí de beirinha. Aí munição, não é isso? De 12 mesmo. E ficar procurando, que esse jogo aqui é danado para aparecer munição onde a gente menos espera, entendeu? E parece que as munição muda de, de lugar conforme vai jogando. A cada jogada parece que muda a localização dela. E aí o suspense está alto, mano. Nada, nenhum grunhido. Caraca, esse beco aqui tá punk, hein, mano. Primeiro eu vou vir pra cá antes de ir por ele. Aquele beco ali tá punk pra caramba. Porque esta é a cama onde o Holland passou os últimos quatro anos. Em coma, lembro dele antes da doença, caraca. É a vida não é fácil aqui pra galera aqui dessa, dessa cidade aqui não, mano. Deve ser aqui onde o sobrinho de rola de dormia. Ele não está na cidade faz alguns meses. Esse camarada também sabe da vida alheia, né? Mano? É igualzinho os vizinhos que eu tenho. <risos> o camarada aqui é meio evidente. Sabe das coisas. Opa, 
susto, mano. Caraca, mano. Isso, cara. Perdeu a cabeça? Perdeu. O não levanta mais também. Cara, agora temos dois caminhos, tem lá e tem a descida. Subida, né? Primeiro, né? A subida é limitada. Só serve mais para pegar munição. Tô pegando munição de beretinha. Só a beretinha que eu não tenho ainda. Veja a hora, cara. Tá guardando esse pente aí de 12 aí para os monstros mais fortes que lá aparecer ainda. Ao longo da jornada. Quanta mais nem isso deixa eu ver se a eu olho logo para trás que tem uns que surge do nada nas minhas costas não dá para confiar não mano. caraca quase que o tiro não pega hein Tipo, o projétil passou do lado dele. O estilhaço que matou ele. E tão possante que essa arma é. Ele faz aquele indiano. Opa! Passou <risos> pro azar nada. Vem cheio da pressa, mano. Zumbi de Resident Evil 2 e 3. Não sei se corre assim, não. Opa! Firefox aí. <risos> Agora eles vão pegar o Opera, o Opera GX aí, ó. Opa! O brincar, o moscão aí. Quase que eu tomo, hein? Se eu sair correndo ali. Se eu sair correndo ali, eu tomava, mano. Só acho que eu tô gastando muita munição, mano. Camarada que é acadêmico nesse jogo aqui estaria desviando de alguns monstros também, né? Provavelmente é possível fazer sim que o, o jogo tem alma de Resident Evil 2. O que é isso? Uma munição. E aqui? Para gerar isso? É uma não fica, não fica. Então não é agora. Uma coisa tem que ser feita antes disso. Não sabia que ia ter monstro aqui. Vou ficar até daqui, que aqui eu não tenho. Eles não tem tanta chance assim. Dá pra mim alinhar o tiro? Vamos só também, né? certeza que vai ter mais eles estão escondidinhos aí atrás que vem aqui pra ir pra cá primeiro ah, abriu lá, não. era aqui primeiro e aqui? Tá falta ainda cara, tem que sair lá fora primeiro, né? casa aí, não entra. A barraca de refresco está fechada. Ela 
jogo muito punk, cara. Esse jogo aqui. Eu escutei voz, hein? Eu escutei grunhido. Juro que eu tinha escutado, mano. Falar, fazer o que ficou faltando. Como assim, cara? Como assim não é isso? Caraca, Deus. Bom, já tive ali. Tem nada eu posso fazer aqui, cara. Ah, aqui, cara, na minha cara. Mole. É, mole, não é nem percebendo, cara. Mas parece que tem uma luz ainda faltando, né? Vermelha ali. Ó. E aqui que resolve, tá? Nada feito ainda. Cara, onde é isso tão, mano? Será que aquele terminal ali? Não deve ser. Aqui já não mexe mais. Não, ali também não. Lascou tudo. O boneco não passa aqui, que tem uma corrente no caminho. A escada ele não sobe. Vamos ter que ir lá para fora então, mano. Do jeito. Olha a máquina, cara. Peguei que é fusível de porão, de portão. Então era isso. Provável que seja isso que estava faltando. Ali não é. Aí. Agora vai enverdear tudo, né? Aí a esperança é agora. Agora eu devo ativar o um elevador por lá, é o que parece. Olha lá, vou fechar a chave para um, agora sim. Feito. Yeah. This piece of junk works. Leve o funico... que funico lá até o hospital. Cara, hospitais em jogos de survival horror nunca são, são lugares agradáveis. I'm coming for you, you son of a bitch. You'll regret it when I find your sorry ass. You reap what you sow. And what happened next would jeopardize my plan. HQ, HQ, this is Liev. I've reached the extraction point. Standing by for evac. Over. We're reading you, Liev. An Alpha team has been dispatched to your location. Hold position and get rid of any hostiles. There's no hostiles in the area. Over and out. Not so fast, Agent. You really think you can walk away from this? <laughs> Sandman. <laughs> Son of a bitch. How is this possible? Your guess is as good as mine. But aren't you the least bit curious of how your little stunt affected me? Oh, come on, Leaf. You still got one more round to show me something before you throw in the towel. <laughs> nah, I'm throwing it in. See, I've got a flight to catch. And to be honest, I don't give a fuck about boxing. <laughs> Throw your hands pretty fast, Major. I'll give you that. But tell me this: Can you throw your hands faster than a bullet? Hmm? No, no, no. How the mighty have fallen. Without the safety of your helo, your knee deep in shit, and your neck high in deeper shit. On a crash course to soiling those pretty hands of yours. Tell me this: Does it ever cross your mind what you did to me at Groom Lake? No. Well. This time, you're stuck on my battlefield, bitch. And you'll be the one bleeding out, not me. 
Oh, I've been looking forward to this for so fucking long. Because when it's all said and done, you'll be remembered as a traitor. Who oh, is this squawk too much? What? You know, life is really just like boxing. It's like your opponent into thinking you'll do one thing, then you do another. You got only yourself to blame for this, Lee. After all, you're the one that made me this way. Oh, come on, Lee. Stop shaking. You look ridiculous. <laughs> Knockout. You know, I could have let you die back in 94. Yeah, letting you die would have saved us both a headache. The state of the board had gotten worse, and Sam Walker was officially the next mouth to stitch shut. Especially now that I had lost control of my pawn and the ability to recover our precious samples. É, jogo sinistro, cara. Parece que a gente tem também uma espécie de Albert Wesker aí no jogo, né? O cara fortão aí sofrendo mutações e sendo lá que a voz da parada. Galera, eu vou encerrar em gameplay por aqui para não ficar uma coisa tão longínqua também. Viu? Tanto até que para me renderizar esse vídeo aqui, para mim editá-lo, vai levar um tempinho. Então eu te aguardo até o próximo gameplay de Daymare 1998.